గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ మెడ వెన్ను నడుము నొప్పులతో బాధపడుతున్నారా వీటిని డిస్క్ సమస్యలుగా ఎప్పుడు గుర్తించాలి కీళ్ల అరుగుదల కీళ్ల వాతం లక్షణాలు ఏంటి ఏ వయసులో ఈ సమస్యలు తలెత్తుతాయి ఏ వయస్సు స్త్రీలలో రొమటాడ్ ఆర్థరైటిస్ ఎక్కువ ఈ సమస్యలకు హోమియోలో పరిష్కారాలు వివరాలకు స్టార్ హోమియోపతి డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం హలో డాక్టర్ డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు చాలా మందిలో మనం వింటున్నాం ఈ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అని సో అసలు ఈ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అనేది ఏ ఏజ్ నుంచి ప్రారంభమవుతుంది చాలా మంది అంటారు పెద్దవాళ్ళలోనే వస్తుందని కొంతమందిలో మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు చిన్న పిల్లల్లో కూడా వస్తుంది సో అసలు దీనికి కారణాలు ఏంటి ఏ ఏజ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటారు దీనికి ముఖ్యంగా రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ కి ఎక్కువగా వయసుతో సంబంధం ఏం లేదండి ఇది చిన్న పిల్లల్లో కూడా చూస్తుంటాము జనరల్ గా ఏంటంటే ఇది ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ అంటాం జనరల్ గా బాడీ లోపల ఉండే ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ మనకు వ్యతిరేకంగా పనిచేయడం వల్ల ఈ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అనేది మనం ఎక్కువ గమనిస్తుంటాం సో ఈ దీంట్లో ముఖ్యంగా ఈవెన్ పిల్లల్లో అయినప్పటికీ పెద్దవాళ్ళలో అయినప్పటికీ స్మాల్ జాయింట్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే చిన్న కీళ్ళు అనేటివి అంటే ఈ మామూలుగా ఈ వేళ్ళల్లో కానివ్వండి పాదాల్లో ఉండే వేళ్ళల్లో కానివ్వండి ఎక్కువగా వాపుతో గురైన పెయిన్స్ అనేటివి వస్తుంటాయి అంటే కీళ్ళు వాపు వాచిపోవడం కానీ దాంతోపాటు కొంచెం ఫీవర్ ఉండడము మార్నింగ్ లేవగానే కీళ్ళని పట్టేసినట్టు ఉండడం అంటే స్టిఫ్నెస్ అంటాం మార్నింగ్ లేవగానే అసలు కదలలేని పరిస్థితి ఉంటుంది అది మెల్లిమెల్లిగా మడమలకి మోకాళ్ళకి ఇతర కీళ్ళకు కూడా పాకే అవకాశాలు ఉంటాయి సో ముఖ్యంగా ఈ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అనేది చాలామంది చాలా సంవత్సరాల తరబడి సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళు ఉంటారు దాని తర్వాత ఇది కొద్ది రోజులు అలాగే కంటిన్యూస్గా కొన్ని పెయిన్ కిల్లర్స్ ద్వారా కానీ స్టీరాయిడ్స్ వాడడం వల్ల కానీ కొంత రిలీఫ్తో అలాగే కంటిన్యూ చేయడం వల్ల కొన్ని యాంటీ ఇమ్యూనో డిప్రెషన్స్ అంటాం అంటే జనరల్గా మీతో ట్రాక్సైట్ కానీ కొన్ని మన ఇమ్యూనిటీని ఇంకా తగ్గించే డ్రగ్స్ కొన్ని ఉంటాయి అవి టెంపరీగా రిలీఫ్ ఇచ్చినప్పటికీ ఇంటర్నల్గా డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి దాంతో వెయిట్ పెరగడం కానివ్వండి డయాబెటీస్ లాంటి లక్షణాలు రావడం కానివ్వండి ఇతర మేజర్ డిసీజెస్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి దాంతోపాటు ఈ కీళ్ళల్లో కొంత డిఫార్మిటీస్ కూడా డెవలప్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్లో అంటే ఈ వేళ్ళు వంగిపోయినట్టు అవ్వడము అక్కడ నాడ్యూల్స్ లాగా డెవలప్ అవ్వడము అసలు ఏ వస్తువు పట్టుకోలేకపోవడము కల అసలు చేతుల్లో బలం లేకుండా ఉండడం ఈ లక్షణాలను మనం ఎక్కువగా చూస్తుంటామండి సో లైక్ డాక్టర్ గారు అసలు ఈ జాయింట్ పెయిన్స్ అనేవి ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి దాని గురించి తెలియజేస్తారా యా మంచి ప్రశ్న మరి ముఖ్యంగా జాయింట్ పెయిన్స్ అనేటివి చాలా రకాలు ఉన్నాయి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక హండ్రెడ్ వెరైటీస్ వరకు ఉండొచ్చు అని చెప్పచ్చు కానీ ఎక్కువగా మనం చూసే జాయింట్ పెయిన్స్ లోపల మనం కొంచెం ఏజ్ పైబడ్డ వాళ్ళు గమనించే జాయింట్ పెయిన్స్ లో ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అనేది చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా చూస్తుంటాం ఇదేంటంటే అరుగుదలతో కూడుకున్నటువంటి జాయింట్ పెయిన్స్ అంటే మనకి ఎక్కువ మోకాల్లో అంటే లాంగ్ జాయింట్స్ లోపల మోకాల లోపల కానివ్వండి ఇవి మడమల్లో కానివ్వండి హిప్ జాయింట్స్ లో కానివ్వండి ఇవి అరుగుదల వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లం అంటే అక్కడ ఉండే అంటే జాయింట్స్ లోపల ఉండే కాటిలేజ్ కొంత అరుగుదలకు లోన్ అవ్వడము అక్కడ ఉండే సైనోవేల్ ఫ్లూయిడ్ కొంచెం తగ్గిపోవడం వల్ల అక్కడ ఏంటంటే పెయిన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంటుంది ఆస్టియోఫైట్స్ అనేటివి ఎక్కువ పెరగడం కానీ నరు కంప్రెషన్ లాంటివి జరగడం అంటే అక్కడ జాయింట్స్ లో ఉండే కాటిలేజ్ అరుగుదల వల్ల పెయిన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కొంతమందిలో స్వెల్లింగ్ కాడ అక్కడ వాపులా కూడా ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇది ఎక్కువగా నీ జాయింట్స్లో మనం బాగా గమనిస్తుంటాం ఇది దీంట్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే కింద కూర్చొని లేవడం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అండ్ నడవాలంటే ఇబ్బందిగా ఉంటుంది మెట్లెక్కాలంటే ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఫస్ట్ మూమెంట్ అనేది చాలామంది సఫర్ అవుతుంటారు అంటే కూర్చొని కూర్చొని లేస్తున్నప్పుడు చాలా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతుంటారు అంటే కదలాలంటే ఇబ్బందిగా ఉంటాయి స్టిఫ్నెస్ అనేది కూడా అక్కడ కూడా కొంత ఉంటుంది సో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ జాయింట్ పెయిన్స్ అనేటివి చాలా క్రానిక్గా ఎక్కువగా ఎబో ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళలో ఎక్కువగా స్త్రీలలో మనం ఎక్కువ గమనిస్తుంటాం ఇది జనరల్గా ఎక్స్రే ద్వారా కానీ మనం ఈజీగా గుర్తించే అవకాశాలు ఉంటాయి సో ముఖ్యంగా ఈ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్కి మనకి ఈ మెయిన్గా సింగిల్ జాయింట్ కానీ అంటే ఒక్క మోకాలు ఇన్వాల్వ్ అయ్యే సంఘటనలు కూడా ఉంటాయి లేదంటే కంప్లీట్ బోర్ ద జాయింట్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయండి సో అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇవి చిన్న నుంచి పెద్ద పెద్దగా స్టార్ట్ అవుతాయి అంటారు మరి వీటిని ఎలా గుర్తించాలంటారు యా ముఖ్యంగా లక్షణాలను బట్టి మనం కొంతవరకు ఎస్టిమేట్ అయ్యి ఇవ్వచ్చు దానికంటే కూడా జనరల్గా ఇప్పుడు ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ లాంటి కండిషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి మనం ముఖ
జాయింట్స్ లోపల కొంత రాపిడి వల్ల క్రిపిటస్ అంటాం దాన్ని మన జాయింట్ జాయింట్ రాపిడ్ వల్ల కూడా మనకు అక్కడ కిరికిరమైన సౌండ్స్ కానీ మెట్లు ఎక్కుతుంటే సౌండ్స్ లాంటివి రావడం కానీ దాంతోపాటు నడక నడక అనేది కొంచెం మూమెంట్ అయ్యే వరకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది వీళ్ళలో ఓకే ఇది ఇది కాకుండా కూడా మనకు ఈ గౌటి ఆర్థరైటిస్ అని కూడా ఒకటి గమనిస్తుంటాం సో ఈ గౌటి ఆర్థరైటిస్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇది యూరిక్ యాసిడ్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల అంటే బాడీ లోపల ఎక్కువగా ఈ మేల్స్లో మనం ఎక్కువ గమనిస్తుంటాం పురుషుల్లో చాలా మట్టుకి ఎక్కువగా నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకున్న వాళ్ళు కానీ ఎక్కువగా ఆల్కహాల్ హ్యాబిట్స్ ఉన్న వాళ్ళలో కానీ ఎక్కువ స్మోకింగ్ అట్లాంటి హ్యాబిట్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా బాడీ లోపల యూరిక్ యాసిడ్ ఎక్కువగా డిపాజిట్ అవ్వడం వల్ల కీళ్ళ లోపల యూరిక్ యాసిడ్ క్రిస్టల్స్ అనేటివి డిపాజిట్ అవ్వడం వల్ల సివియర్గా పెయిన్ అని వచ్చే అవకాశం ఉంటాయి ఇవి ఎక్కువగా మనము బొటన్ వేల్లో కానీ మడవల్లో కానీ మనం ఎక్కువ గమనిస్తుంటాం నెక్స్ట్ ఒక కాల్ తీసుకుందామండి శ్రీపాద్ గారు నెల్లూరు నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు హలో అండి సార్ డాక్టర్ గారు నమస్కారం సార్ నమస్కారం అండి చెప్పండి మహిబాద్ దగ్గర ఆలేరు సార్ ఆలేరు ఓకే అయితే ప్రాబ్లం ఏంటంటే సార్ ఒక ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాల నుండి బాగా ప్రాబ్లం అయితే సార్ ఓకే ఏమవుతుంది అండి మేడకా నుండి ఎనుకుంటు మొత్తం సార్ సి వన్ సి టూ సి త్రీ సి ఫోర్ సి వన్ టీ టూ సార్ బాగా ప్రాబ్లం వన్ డిఫరెన్స్ వచ్చింది సార్ ఎప్పుడన్నా పడ్డం గానీ మెడక్ దెబ్బ తాకడం గానీ లేకపోతే ఎక్కువగా బరువులు ఎత్తడం గానీ అట్లా ఏమైనా చేశారా ఒకటి అదైపోయిన తర్వాత మళ్ళా స్తంభాలు ఎక్కువ అది తీసిన మళ్ళీ డాక్టర్ తోలిన సార్ మొన్నటి దాకా ఓకే అండి ఓకే ఎంత ప్రాబ్లం వచ్చింది సార్ ఇప్పుడు ఏమైనా లేవరే పరిస్థితి ఘోరంగా ఉన్నా సార్ ఆర్థిక పరిస్థితి సార్ ఆర్థిక పరిస్థితి ఓకే 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 సో జనరల్ గా ఈ సర్వైకల్ స్పాండిలైటీస్ అనేది కూడా ఈ మనకి మెడ లోపల ఉండే సర్వైకల్ బోన్స్ లో నర్వు కంప్రెషన్ వల్ల డిస్క్ ముందుకు జరగడం వల్ల కావచ్చు అంటే ఎక్కువ ఇంజురీస్ తర్వాత చాలా మందిలో గమనిస్తుంటాము దాంట్లో ముఖ్య లక్షణాలు ఏంటంటే పెయిన్ తో పాటు చేతిలోకి అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ రైట్ సైడ్ కానీ కొన్ని కొంతమందిలో రెండు చేతుల్లో కూడా పెయిన్ అనేది రేడియేట్ అవ్వడం చూస్తుంటాం దాంతోపాటు కొంతమందిలో గిడ్డినెస్ లాగా రావడము వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఉండడం ఇవన్నీ లక్షణాలు అనేవి కనపడుతుంటాయండి మీరు ఆల్రెడీ ఒకసారి ఇంజురీ అయిందంటున్నారు పడ్డారు కాబట్టి ఒక్కసారి మీ ఎంఆర్ఐ రిపోర్ట్ చూస్తే కనుక ఒకవేళ డిస్క్ బాల్జ్ ఎంతవరకు ఉంది లేదంటే ఏదన్నా ఇంజురీస్ లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా పోస్ట్ ఇంజురీ తర్వాత వచ్చిన ఏమైనా డిజనరేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని చూసుకొని ఒకవేళ ఇంజురీ ద్వారా వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉంటే కూడా మన హోమియోపతి ద్వారా పూర్తిగా కరెక్ట్ చేసే అవకాశాలు ఉంటాయండి సో మీరు ఒకసారి మీ రిపోర్ట్స్ అన్ని తీసుకొని దగ్గరలో ఉన్న స్టార్ హోమియోపతిలో కన్సల్ట్ అవ్వండి ఖచ్చితంగా మీకు ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది వస్తుందండి ఓకే అండి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం రాంబాబు గారు శ్రీకాకుళం నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు నమస్తే అండి ప్రాబ్లం ఏంటో డాక్టర్ గారు చెప్పండి చెప్పండి ఏం లేదు సార్ నాకు ఒక సంవత్సరం బట్టి కూడా నాకు ఎడమ్మ పక్క నొప్పి బట్టి కాల లాగా న్యూ లాగుతుందండి ఒక ఎడం కాలు లాగుతుంది లాగుతుంది దానికి అలా ఆటంకితే ఫలితాలు కూడా వచ్చింది ఓకే ఆఫ్టర్ వన్ వన్ ఇయర్ ఇయర్లీ వన్ ఇయర్ బట్టి ఉందండి ఓకే ఓకే అయితే హోమియోపతి వాడాను ఆయుర్వేద వాడాను మామూలు వాడాను ఓకే తీయించారండి మీకున్న ప్రాబ్లం జనరల్ గా ఈ డిస్క్ లో చేంజెస్ వల్ల వచ్చే సయాటిక ప్రాబ్లం అండి 
అంటే మనకి ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ దగ్గర నుంచి ఈ సయాటికా నర్వ్ అనేది లాంగెస్ట్ నర్వ్ ఇన్ ద బాడీ అంటే మన శరీరం లోపల పొడవైన నరం అది అది కాళ్ళకి రెండు కాళ్ళ వైపు సప్లై అవుతూ ఉంటుంది ఇది ఎక్కువగా ఏదన్నా సడన్గా జర్కీ మూమెంట్స్ లాంటివి కానీ ఏదైనా బరువులు ఎత్తినప్పుడు కానీ ఎక్కువగా వెహికల్ మీద తిరగడం వల్ల కావచ్చు ఏదన్నా ఇంజురీస్ వల్ల కూడా కావచ్చు ఆ నరువు కంప్రెషన్ అయినప్పుడు అంటే ఈ ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ దగ్గర ఎప్పుడైతే కంప్రెషన్ జరుగుతుందో ఈ నరం మీద కూడా ఒత్తిడి జరుగుతుంది అప్పుడు ఆ నరువు ఎలా ఉంది ఆ నరువు కోసం అంటే టోటల్గా ఈ పెరుగు భాగం నుంచి కింది వరకు కంప్లీట్ నరువు లాగుతున్నట్టుగా ఉంటుంది చాలామంది నాలుగు అడుగులు వేయాలంటే చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు అదే కాకుండా కొంతమందికి మరీ సివియర్ కండిషన్స్లో ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ డిస్క్లో వచ్చే సివియర్ కంప్రెషన్స్లో అయితే కొంతమందిలో ఈవెన్ యూరిన్ కూడా కంట్రోల్ తప్పుతుంది మోషన్స్కి వెళ్ళాలంటే కూడా వాళ్ళకి కంట్రోల్ చేసుకునే కెపాసిటీ తగ్గిపోతుంది నడుస్తుంటే చెప్పులు జారిపోతూ ఉంటాయి ఇవన్నీ లక్షణాలు ఇంకా సివియర్ కండిషన్స్లో వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఆ డిస్క్ బల్జ్ అనేది ఎంతవరకు ఉంది మీకు నరువు కంప్రెషన్ ఎంత ఉంది ఆ సయాటిక్ పెయిన్ అనేది ఏదైతుందో మీ లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తున్నప్పుడు ఆ సెన్సేషన్ ఎలా ఉంటుంది అది ఏం చేస్తే తగ్గుతుంది ఎలా ఎటువైపు తిరిగి పడకుంటే తగ్గుతుంది లేకపోతే నడుస్తుంటే తగ్గుతుందా ఈ అన్ని లక్షణాలను కూడా బేస్ చేసుకొని మన మెడిసిన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుందండి సో సయాటికాకి హోమియోపతిలో చాలా మంచి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి మీరు ఆల్రెడీ హోమియో వాడిని అంటున్నారు కాబట్టి ఇంకా బెటర్ ట్రీట్మెంట్కి మీరు స్టార్ హోమియోపతిలో కన్సల్ట్ అవ్వచ్చు మీ రిపోర్ట్స్ అన్ని తీసుకొని ఒకసారి రండి ఖచ్చితంగా మీ కేసు అంతా స్టడీ చేసి మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుందండి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందామండి ప్రకాశం నుంచి బ్రహ్మారెడ్డి గారు కాల్ చేస్తున్నారు నమస్తే అండి ప్రాబ్లం ఏంటో డాక్టర్ గారు చెప్పండి చెప్పండి మోకాలు పోట వస్తుందండి సో మీ ఏజెంట్ ఉంటుంది అండి ఇప్పుడు నలభై ఎనిమిది ఓకే అంటే ఈ సౌండ్తో పాటు పెయిన్ కూడా ఉంటుందండి ఫస్ట్ మూమెంట్ అంటే ఇలా కూర్చొని లేస్తున్నప్పుడు నొప్పిలాగా రావడం కానీ వెయిట్ వెయిట్ ఏమైనా ఎక్కువ ఉంటారండి ఓకే 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 సో చాలా మందిలో ఏంటంటే ఈ జాయింట్స్లో ఫస్ట్ ఆ మూమెంట్లో పెయిన్ పెయిన్ కంటే ముందు కొంతమందికి ఆ సౌండ్స్ కూడా రావచ్చు అంటే అది జనరల్గా ఆస్ట్రోఫైట్స్ ఎక్కువైనప్పుడు అక్కడ కంప్రెషన్ లేనప్పుడు కనుక పెయిన్ అంతగా ఉండదు ఒకవేళ స్వెల్లింగ్ ఎక్కువ ఉండి అంటే ఇది ఇన్షియల్ స్టేజ్లో ఉన్న ఉన్నటువంటి ఆర్థరైటిస్ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అని చెప్పొచ్చు అండి అంటే కంటిన్యూస్గా అలాగే ఈ సౌండ్స్ అలాగే ఉన్నప్పుడు మెల్లిమెల్లిగా పెయిన్ కనుక స్టార్ట్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి సో మీరు అంటే సింపుల్ పెయిన్ అది లేకుండా ఉండి స్వెల్లింగ్ ఏం లేకుండా ఉండి సింపుల్ జాయింట్స్లో సౌండ్స్ వస్తే కనుక పెద్దగా వరీ కావాల్సిన అవసరం లేదు బట్ పెయిన్తో కానీ స్వెల్లింగ్తో కానీ అసోసియేట్ అయ్యి ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా మీరు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి హలో డాక్టర్ ఇంకొక కాల్ తీసుకుందామండి లీలా గారు హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు హలో అండి హలో అండి చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు చెప్పండి అమ్మా కాళ్ళు మొత్తం వేలు మొత్తం అసలు లేవడానికి కూర్చోవడానికి పడుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను సార్ డాక్టర్ టాబ్లెట్లు ఇచ్చిండు ఎప్పుడన్నా కింద పడ్డం గానీ అట్లా ఏమైనా జరిగిందా నడుము బాగా నుంచి కాలు కింద వరకు కూడా లాగుతోంది నడుము కాదు ఖచ్చితంగా హోమియోపతి ద్వారా పూర్తిగా నయమవుతుంది ఇది జనరల్ గా సయాటికా పెయిన్ లోనే 
అన్నారు కంప్రెషన్ బట్టి కొంతమందికి కాలంతా లాగినట్టు ఉంటుంది కొంతమందికి అప్ టు ఈ థై భాగం వరకే ఉంటుంది కొంతమందికి కింది వరకు అంటే మోకాల నుంచి కింది వరకు కూడా వచ్చే అవకాశం అంటే ఆ నరు ఎండింగ్స్ లోపల వాటి కరెక్ట్ ఆ కోర్సులో ఎక్కడెక్కడ కంప్రెషన్ అవుతుందో ఆ రకంగా ఆ పెయిన్ సివియారిటీ కానీ ఆ పెయిన్ నేచర్ కూడా మారే అవకాశాలు ఉంటాయి అంటే కొంతమందికి ఆ వేరియేషన్ ఆఫ్ సైడ్ బట్టి కానీ నొప్పి యొక్క డిఫరెన్స్ విధానాన్ని బట్టి కూడా మనం మెడిసిన్స్ మార్చి ఇవ్వాల్సి వస్తుందమ్మా అంటే ఇదివరకు జరిగిన ఏదైనా సర్జరీస్ ఉన్నా కానీ కొంతమందికి ఎక్కువగా కంటిన్యూ ఏదైనా బరువు పనులు చేయడం కానీ ఎక్కువగా వంగి వర్క్ పని చేయడం వల్ల కూడా ఇవి వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయమ్మా సో మీకు ఆల్రెడీ ఉన్న రిపోర్ట్స్ ఏమైనా ఉంటే తీసుకొని కలవండి అమ్మా ఖచ్చితంగా మీకు ఉండే ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు అమ్మా ఓకే డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు మెడ వెన్ను నడుము నొప్పిని వీటిని డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్గా ఎప్పుడు గుర్తించాలంటారు యా ముఖ్యంగా ఏంటంటే అమ్మా మనకి ఈ వెన్ను పూసలో పై వరకు మెడ భాగం నుంచి కింద వరకు థర్టీ త్రీ వెన్ను పూసలు ఉంటాయి వాటి ప్రతి రెండు వెన్ను పూసల మధ్య మనకి ఒక మెత్తడి పదార్థం డిస్క్ అని అంటాం సో ఎప్పుడైతే ఆ డిస్క్లో మార్పు వచ్చినా అంటే డిస్క్ ముందుకు జరగడం కానివ్వండి లేదంటే అది నరుగు కంప్రెస్ జరుగుతున్నా కానివ్వండి ఒకవేళ మెడ భాగంలో నడుం భాగంలోనే ఎక్కువగా జరుగుతుంటుంది ఎందుకొరకు అంటే మెడ అనేది ఎక్కువగా హే హెడ్ వెయిట్ అనేది బేర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎక్కువగా మూమెంట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అలాగే నడుం భాగంలో కూడా మనకి ఎక్కువగా ముందుకు వంగి పనులు చేయడం కానీ బరువులు తీసుకున్నప్పుడు కానీ కింద కూర్చోవడం కానీ ఆ మూ ఆ ప్లేస్లోనే మనకి ఎక్కువ మూమెంట్స్ అనేవి ఉంటుంది అదే ఈ మధ్య భాగంలో అయితే మనకి రిబ్ కేస్ తోటి కంపాక్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ మూమెంట్ ఉండదు కాబట్టి అక్కడ ఎక్కువగా ఎప్పుడన్నా వస్తే కనుక సమ్టైమ్స్ కొన్ని ట్యూమర్స్ లాంటివి కానీ క్యాన్సరస్ కండిషన్స్ లాంటివి వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి కానీ ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఈ మెడ భాగము నడుం భాగం ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ డిస్కుల్లో ఆ కదలిక వల్ల వచ్చే పెయిన్ అనేది ముఖ్యంగా రేడియేషన్ అనేది ఉంటుంది అంటే అక్కడే సేమ్ మెడ భాగంలోనే కాకుండా పెయిన్ అనేది చేతుల్లోకి పాకడము అలాగే చేతుల్లో తిమ్మిరు లాంటిది రావడము ఎప్పుడైతే ఆ నరువు కంప్రెస్ అయ్యి ఆ ఈ తిమ్మిరులు లాంటిది రావడము బలం తగ్గిపోవడం అంటే చేతుల్లో కానివ్వండి కాళ్ళలో కానివ్వండి మనకు స్ట్రెంగ్త్ అనేది తగ్గిపోతున్నప్పుడు పెయిన్ కంటిన్యూస్గా ఉంటున్నప్పుడు పెయిన్ సివియర్గా ఉన్నప్పుడు కొంతమందికి మెడ నొప్పిలో ఉన్నప్పుడు ఈ కళ్ళు తిరిగినట్టు అవ్వడము వాంతి వచ్చిన ఫీలింగ్ జరగడము ఇవాంటి వచ్చినప్పుడు మనం అది డిస్క రిలేటెడ్ ప్రాబ్లంగా గుర్తించి అది సర్వైకల్ స్పాండిలైటిసా లేదంటే స్పా స్పాండిలో లిస్టసిస్ లాంటిది ఏమన్నా ఉందా లేకపోతే అక్కడ డీజనరేటివ్ చేంజెస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా ఇవన్నీ మనం ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ద్వారా గుర్తించి వాటి లక్షణాలను బట్టి మనం ఆ పెథాలజీని బట్టి మనం మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అండి డాక్టర్ గారు నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం దర్శి నుంచి రవీంద్ర బాబు గారు కాల్ చేస్తున్నారు నమస్తే అండి ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు చెప్పండి ఎంత కాలంగా ఉందండి నాకు గుర్తించటం లేట్ అయిందో తెలియలేదు కానీ యాక్చువల్గా నా ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి ఉన్నట్టు ఉంది సార్ నాకు తెలియలేదు ఓకే ఓకే అది మొన్న ఏ వాటి బ్రాస్ లో వచ్చిందండి టోటల్ స్పైన్ అంతా అన్నారా స్పైన్ మొత్తం అన్నారు సార్ ఫోర్త్ ఫోర్త్ స్టేజ్ అని అన్నారు ఓకే 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 సో ఇప్పుడు అంటే ముందుకు వంగడము అనేది టైట్ టైట్నెస్ పెరిగింది స్టిఫ్నెస్ పెరిగింది బాగా సార్ అవునండి అంటే జనరల్గా ఈ యాంకిలోజింగ్ స్పాండిలైటీస్ కూడా మనం దీన్ని ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ అంటామండి మెయిన్ ఏంటంటే వట్టి బ్రాస్ లోపల ఆ రెండు వట్టి బ్రాస్ ఒకదానికి ఒక అతుక్కుపోయినట్టుగా అంటే ఆ ఆస్టిఫైడ్స్ అనేవి ఎక్కువ పెరిగిపోయి ఆ స్టిఫ్నెస్ అనేది బాగా డెవలప్ అవుతుంది అంటే ముందుకు వంగ వంగ లేకుండా స్టిఫ్గా అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ కనపడుతుంటాయి సో ఇది ఎంతవరకు పెథాలజీ డెవలప్ అయింది ఈ హెచ్ఎల్ఏబి ట్వంటీ సెవెన్ పాజిటివ్ ఉన్నప్పటికీ మీరు కొన్ని సింపుల్ ఎక్సర్సైజ్ లాంటివి చేస్తూ మెడికేషన్స్ వాడడం వల్ల ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు ఖచ్చితంగా ఉంటాయండి ఇది చాలా క్రానిక్గా అండ్ సఫర్ ఎక్కువ సఫరింగ్ ఉండే ప్రాబ్లమాటిక్ అయినప్పటికీ మనకు యాంక్లోజింగ్ స్పాండిలైటీస్ అయినా మీ సిమ్టమ్స్ని బట్టి మనం మెడికేషన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు ఖచ్చితంగా ఉంటాయండి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకున్నామండి గీతారాణి గారు శ్రీకాకుళం నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు నాకు మేడం మీద పెయిన్ వస్తుందండి ప్లస్ నడుము మధ్యలో పెయిన్ వస్తుంది విపరీతంగా జస్ట్ భుజాలు కూడా పెయిన్ గా ఉన్నాయి బాగా ఏంటి చేయాలి అనేది తెలుసుకున్నామని ఎంత కాలంగా ఉందమ్మా ఫస్ట్ వచ్చిందండి మళ్ళీ తగ్గింది మళ్ళీ వచ్చింది ఇప్పుడు ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ అయి చాలా విపరీతంగా పెయిన్
కొంచెం స్ట్రెయిన్ వల్ల వచ్చే పెయిన్స్ అయితేనే మనం రెగ్యులర్గా రెస్ట్ తీసుకున్న కొంచెం ఎక్కువ మూమెంట్స్ అనేవి తగ్గించుకుంటే కనుక కంప్లీట్గా నార్మల్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి కంటిన్యూస్గా పెయిన్ ఉంటుంది మెడ భాగంలో మెడ మెడ భాగంతో పాటు చేతుల్లోకి రేడియేట్ అవుతుంది భుజాల్లోకి కానీ చెస్ట్లోకి కానీ బ్యాక్కి కానీ పెయిన్ అనేది వస్తుంది అంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా సర్వైకల్ బోన్స్లో అంటే ఈ మెడ భాగంలో ఉండే వెన్నుపూసల్లో ఏదైనా మార్పు వచ్చిందని చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది దానికి సింపుల్గా ఎక్స్రే కానివ్వండి లేదంటే ఎంఆర్ఐ టెస్ట్ కనుక చేయిస్తే మనకి ఎంతవరకు ఆ కంప్రెషన్స్ అనేది ఉంది అసలు పాండిలిటీస్ ఎంతవరకు డెవలప్ అయిందని చూసుకొని మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుందండి చాలా మందిలో ఏంటంటే మెడక్కి నడుముకి రెండు దగ్గరలో ఎక్కువగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి చాలా మందిలో ఈ సర్వైకల్ స్పాండిలిటీస్ లంబార్ స్పాండిలిటీస్ కలిపి కూడా ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి కొంతమందిలో ఈ లంబార్ స్పాండిలైటిస్తో పాటు సయాటిక లక్షణాలు అనేటివి ఎక్కువగా వన్ సైడ్ లెక్కి రావడం కానీ కుడికాలు కానీ ఎడమకాలికి కానీ అలా ఆగుతున్నట్టుగా ఫీలింగ్ అనేది ఉండడం చూస్తుంటాం అది కాకుండా ఈ ముఖ్యంగా బోర్ ద సైడ్స్ ఉన్నాయి అంటే కంప్లీట్గా ఒక్కసారి మీరు ఎక్స్రే లంబార్ స్పైన్ కానివ్వండి ఎంఆర్ఐ లంబార్ స్పైన్ కానీ చేయిస్తే దాంట్లో ఏదైనా కంప్రెషన్ ఉందా అని చూసుకొని దాన్ని బట్టి మెడిసిన్ ఇస్తే ఖచ్చితంగా ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది వస్తుందమ్మా డాక్టర్ గారు స్టార్ హోమియోపతిలో సో ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసుకున్న సమస్యలు అన్నిటికీ ట్రీట్మెంట్ విధానం అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటారు యా మంచి ప్రశ్న మా స్టార్ లో చాలా మటుకి చాలా కేసెస్ చాలా కొంత డిలేగా వస్తుంటారండి అంటే అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నాలు చేసి ఎక్కడ తగ్గినప్పుడు ఈ హోమియోపతి కూడా ప్రయత్నం చేద్దామనే పరిస్థితులు వస్తుంటారు బట్ చాలా మంది ఈ మధ్య కొంత అవేర్నెస్ వల్ల వచ్చిన కండిషన్స్ బట్టి మనకి మెయిన్ గా హోమియోపతి గా ఏంటంటే వాళ్ళకు ఉండే సిమ్టమ్స్ అనేటివి వాళ్ళకు ఉండే ఆ ప్రాబ్లం యొక్క లక్షణాలే కాకుండా అది ఎందుకు వరకు వచ్చింది అనేది కాజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ముఖ్యంగా వాళ్ళకి స్ట్రెయిన్ఫుల్ కండిషన్స్ కానీ వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఏమైనా మాడిఫికేషన్స్ అంటే వాళ్ళ రెగ్యులర్ జీవన విధానంలో ఏమైనా మార్పులు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందా సింపుల్ ఎక్సర్సైజ్ ఎలాంటివి చేసుకోవాలి వీటన్నిటినీ చెప్తూ హోమియో మెడిసిన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో స్టార్ హోమియోపతిలో ఈ మధ్య వచ్చిన కొన్ని కేసెస్ టంగిస్తే కనుక చాలా అంటే ఆల్మోస్ట్ సర్జరీ కూడా చెప్పిన కేసెస్ అంటే ఈ సర్వైకల్ బోన్స్లో డిస్క్ కంప్రెషన్ సివియర్గా ఉండి ఇమీడియట్గా సర్జరీ చేయాలి అని చెప్పిన తర్వాత కూడా మా దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్లోనే కంప్లీట్ నార్మల్ అయిన కేసెస్ ఉన్నాయండి అంటే మెయిన్ కన్ కంప్రెషన్ అనేది ఒక్కసారి రిలీజ్ అయితే నార్మల్గా వాళ్ళకు ఈ నెక్ కాలర్ పెట్టుకునే పరిస్థితి కానీ బెల్ట్ లంబార్ బెల్ట్ పెట్టుకునే అవస్థ కానీ పూర్తిగా తగ్గించే సంఘటనలు హోమియోపతి మెడికేషన్స్ వాడిన తర్వాత చూసాం హోమియో మెడిసిన్స్ వాడిన తర్వాత గ్రాజువల్గా ఇంప్రూవ్మెంట్తో పాటు అసలు నెక్ కాలర్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా కంటిన్యూస్గా కంప్లీట్గా క్యూర్ అయిన కేసెస్ చాలా ఉన్నాయండి సో డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు మనం కాలర్స్ అందరూ చూస్తే కూడా అబో ఫార్టీ ఇయర్స్ పైన వాళ్ళే ఉన్నారు వాళ్ళకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో ముందు మన లైఫ్ స్టైల్లో ఏమైనా చేంజెస్ చేసుకోవాలంటారా అది రాకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటి వెరీ గుడ్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ ఏజ్ పైబడ్డ వాళ్ళు మెయిన్గా ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ అవ్వకుండా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అంటే ఎక్కువగా ముందుకు వంగి పనులు చేయడం కానీ ఒకసారి బ్యాక్ పెయిన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది అంటే కంప్లీట్గా ముందుకు ఎక్కువగా అంటే నార్మల్గా పని చేయకుండా ఉండలేరు బట్ ఎక్కువగా బరువు లేదు వాళ్ళకి శక్తికి మించి బరువు లేదు తడం చేయకుండా ఉండాలి అండ్ ఎక్కువగా స్ట్రెయిన్ అయ్యే అంతగా వర్క్ చేయడం ఎక్కువ నడవడం కానీ కొంచెం తగ్గించుకోవాలి ఎక్కువ రెస్ట్ రెస్ట్ పీరియడ్లో ఎక్కువగా ఉంటే కనుక ఈ చాలా మట్టుకి ఈ స్పాండిలైటిస్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం రెడ్యూస్ చేయొచ్చు ఈ నెక్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ సర్వైకల్ స్పాండిలైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం సడన్గా జరికి మూమెంట్స్గా తలని సడన్గా తిప్పడం కానివ్వండి లేదంటే ఎక్కువగా పైకి చూస్తూ ఉండడం కానివ్వండి ఇట్లాంటివి కొంచెం తగ్గించుకుంటూ మెయిన్ అలాగే దాంతో ఇవి రావడానికి కొంత ఈ క్యాల్షియం రిలేటెడ్ వైటమిన్ డి డెఫిసియన్సీ వల్ల కూడా కొంత బోన్స్లో చేంజ్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి సో అలాంటి డెఫిసియన్సీ ఏమైనా ఉంటే కనుక రెగ్యులర్గా క్యాల్షియం కంటెంట్ ఉండే ఫుడ్ అంటే ఎక్కువగా పాలు కానివ్వండి ఎగ్స్ కానివ్వండి ఎక్కువగా టైమ్లీ ఫుడ్ తీసుకోవడం హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకోవడం కానీ చేస్తే మనం వీటిని చాలా మట్టుకు నివారించుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి బట్ చాలా ముదిరిన తర్వాత అంటే ఆల్రెడీ పెయిన్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయి ఇంటర్నల్గా చాలా చేంజెస్ వచ్చిన తర్వాత కనుక మనకు ట్రీట్మెంట్ అనేది కొంత టైం తీసుకునే అవకాశాలు ఉంటాయండి ఓకే డాక్టర్ గారు కాలర్స్ అందరికీ కూడా వారి అనారోగ్య సమస్యలకి చాలా చక్కటి సలహాలు అందించారు అలాగే స్టార్ హోమియోపతిలో ఎటువంటి చికిత్స విధానం ఉం